আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই নিশ্চয় বাসাতে সবাই ভালো আছো তবে তোমাদের পড়ার গতিশীলতা আনার জন্য আজও তোমাদের সাথে হাজির হয়েছি আমি মোহাম্মদ শামসুজ জোহাম তো আজকে ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজকে তোমাদের পড়ার বিষয় হলো সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান দ্বাদশ অধ্যায়ের পাঠ ছয় এবং সাত থেকে তো চলো আমরা সরাসরি পড়ায় ফিরে যাই আমরা এখানে একটা কি দেখতে পাচ্ছি লাটিম দেখতে পাচ্ছি এই লাটিমটা কিভাবে ঘুরছে আমরা একটু পর্যবেক্ষণ করি যে এটা এভাবে ঘুরছে এটা এখানে কিন্তু একটা সরু আল দেখতে পাচ্ছ আর দেখা যাচ্ছে লাটিম নিজ আলের উপরে অক্ষের উপরে পাক খাচ্ছে এর উপরে আবার দেখা যাচ্ছে এটা কি মাটির উপর বৃত্তাকার পথে বারবার ঘুরে আসছে তাহলে এটা দুই ধরনের এর ঘূর্ণনটা কয় ধরনের দুই ধরনের একটা নিজের অক্ষের উপরে ঘুরছে আবার একটা কি মাটির উপরে বৃত্তাকার পথে ঘুরে আসছে এই লাটিমটা দেখার অর্থ হচ্ছে আমাদের পৃথিবীটাও কিন্তু এইভাবে ঘুরছে তো গত প্রাচীনকালে মানুষেরা মনে করত যে সূর্য পূর্ব দিকে উঠছে পশ্চিম দিকে অস্ত যাচ্ছে তাহলে সূর্য মনে হয় পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে কিন্তু পরবর্তী বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করছে যে তাদের এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল সূর্য ঘুরছে না পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে এবং সেটা প্রতিনিয়ত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে সেটা আমরা একটু পরে দেখলে বুঝতে পারবো তো এটাও কি পৃথিবীর অনুরূপ তাহলে আমরা দেখি যে পৃথিবী কিভাবে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে এই যে পৃথিবী দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর চারপাশে আবার একটা উপগ্রহ ঘুরছে সেটা হলো চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ হচ্ছে কি চাঁদ তাহলে পৃথিবী কিন্তু লাটিমের মতো নিজে অক্ষের উপরে ঘুরছে আবার এই সূর্যের চারপাশে কেন্দ্র করে ঘুরছে এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে পৃথিবী কিভাবে ঘুরছে তাহলে পৃথিবী নিজ অক্ষের আবর্তন এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণন সম্পর্কে আমরা একটু ধারণা পেলাম এবার একটু বিস্তারিত দেখে আসি যে আমরা কোথায় বাস করি পৃথিবীর এটা তো দেখা যাচ্ছে একটা পৃথিবী এর উত্তর দিক এটা কি দক্ষিণ দিক এই পাশে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের স্তর এই পাশে এই যে এই স্তরটা দেখা যাচ্ছে মাটি তাহলে মাটি বায়ুমণ্ডলের স্তর উত্তর দিক দক্ষিণ দিক আর এই পাশে কি পানি তাহলে পৃথিবী যদি এরকম হয় যে পশ্চিম দিক আর এটা কি পূর্ব দিক তাহলে এই পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে নিজ অক্ষের উপরে অনবরত ঘুরছে এই ঘুরে আসতে সময় লাগছে ২৪ ঘন্টা নিজ অক্ষের উপরে তো আমরা আর একটু দেখে আসি যে সূর্যের চারপাশে কিভাবে ঘুরছে তাহলে পৃথিবী নিজের অক্ষের উপরে ঘুরতে সময় লাগছে ২৪ ঘন্টা আবার সূর্যের চারপাশে ঘুরে আসতে সময় লাগছে কত তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ছয় ঘন্টা এটাকে আমরা বছর বলি এই জন্য এই গতিটার নাম হলো কি বার্ষিক গতি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আর নিজ অক্ষের উপরে যে ঘুরে আসছে ওই গতিটার নাম হলো আর্নিক গতি এবার দেখি আমরা কোন গতির ফলে কি হয় তাহলে পৃথিবীর আর্নিক গতির একটা আমরা পরীক্ষা করি যে একটা মোমবাতি নেই এবং একটা ভূগোলক দেখতে পাচ্ছি আমরা এই মোমবাতিটা যদি আমরা জ্বালাই দেই এবং ভূগোলকটা যদি আমরা ঘুরাই তাহলে দেখব যে যেদিকে মোমবাতির আলো পড়ছে সেদিকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে বাকি দিকে কি অন্ধকার দেখাচ্ছে ঠিক পৃথিবী যখন ঘুরছে তখন সূর্যের দিকে যখন চলে যাচ্ছে তখন সেদিকে দিন বাকি দিকে কি থাকছে অন্ধকার বলে সেটা আমরা রাত মনে করি তাহলে টেবিলের উপর ভূগোলকটি এই পরীক্ষাটা আমরা দেখি রেখে একটু দূরে মোমবাতি বা টর্চ লাইট জ্বালিয়ে রাখি এবার ঘরটিকে অন্ধকার করে ভূগোলকটির দিকে তাকাই এবং ভূগোলকটা আস্তে আস্তে ঘোরালে দেখা যাবে কি যে অর্থাৎ যেগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো তোমরা খাতায় অবশ্যই লিখবা এবং এই পরীক্ষাটা বাসায় করার চেষ্টা করবা তো এরপরে আমরা একটা ভিডিও দেখে আসি ভিডিওটা দেখলে আরো একটু ক্লিয়ার হবো একটা সূর্য চারপাশে কি পৃথিবী কিভাবে ঘটছে আমরা দেখি এইদিকে সূর্য দেখা যাচ্ছে এদিকে কি ডে দিন আর ওইদিকে কি অন্ধকার অন্ধকার দেখা যাচ্ছে কি ওদিকে নাইট তাহলে যেদিকে সূর্যের দিকে মুখ করে থাকবে সেদিকে কি হবে দিন আর পৃথিবী যেদিকে 
সূর্যের বিপরীতে থাকবে সেদিকে রাত তাহলে এই যে নিজ অক্ষের উপরে পৃথিবীর এই ঘূর্ণন এই ঘূর্ণনকে বলা হয় আর্নিক গতি এই আর্নিক গতির ফলে আমরা কি দেখতে পাই দিন রাত হয় আর একটু আগে দেখলাম যে সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর যে ঘূর্ণন এটা হলো বার্ষিক গতি এর ফলে ঋতু পরিবর্তন ঘটে পরে দেখি আমরা কিছু বহু নির্বাচনী প্রশ্ন করার সলভ করার চেষ্টা করি পৃথিবী কত ঘন্টায় নিজ অক্ষে একবার আবর্তন করে তাহলে এখন আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারবো কত ঘন্টায় চব্বিশ ঘন্টা এটাকে আমরা ক্লিক করি দেখি এরপরে দেখি পৃথিবীর ক্ষেত্রে যে কথাটি প্রযোজ্য তা হলো পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘরে পৃথিবী না পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য ঘরে পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য তো ঘরে না এটা আমরা দেখছি প্রমাণ করছি পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর আবর্তন করে তাহলে এখানে দেখে আমরা বুঝতে পারছি নিশ্চয়ই এক নাম্বারটা সঠিক হবে আর তিন নাম্বারটা সঠিক হবে দুই নাম্বারটা হবে না এক এবং তিন আমাদের অপশানে কোনটা আছে গ নাম্বার দেখে আসি কারেক্ট তাহলে এইভাবে আমাদের এখান থেকে যে ছোট ছোট বহু নির্বাচনী প্রশ্ন আসতে পারে আমরা সেগুলো প্র্যাকটিস করব তার সাথে বাসায় একটা কাজ থাকবে সবাই দেখে নাও দিন রাত কেন হয় ব্যাখ্যা করো তাহলে আমরা যে পরীক্ষাটা দেখালাম এই পরীক্ষার বর্ণনা দিতে হবে তার সাথে পরীক্ষার চিত্রটাও তোমরা ভালোভাবে কি করবা প্রাপ্ত করবা ওকে তাহলে সবাই ভালো থাকো আর নিরাপদে থাকো বাসায় থাকো এবং নিজের এই সময়টাকে আরও বেশি করে কাজে লাগাও এবং নিজেকে আরও প্রস্তুতি করো তো আজকে এ পর্যন্ত থাক সবাই সুস্বাস্থ্য কামনা করে বিদায় আল্লাহ হাফেজ এবং সবাইকে আবারও ধন্যবাদ যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সবাই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ